சர்டன் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ லைன் நம்பர் ஃபைவ் டு டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் இப்போ அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக அகைன் அண்ட் அகைன் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு இப்போ டென் நம்பர்ஸை ஃபஸ்ட்டு டென் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றே ஆட் பண்ணு ஆட் பண்ணால் ஒன்றுன்னு ரிசல்ட் வரும் அடுத்து ஒன்று கூட டூவை ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக சம் எக்ஸிக்யூஷன் அகைன் அண்ட் அகைன் எனக்கு நடக்கணும் அப்படிங்கும் போது நான் ஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்குள்ளே போவோம் ஹைட்ரேஷனை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லூப்பிங் சொல்கிறாங்க இந்த ஹைட்ரேஷன் ஆர் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் லூப்பு செகண்ட் வைல் லூப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து டூ வைல் இந்த மூணு வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வருது இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஜூம் மார்க் கொஸ்டின் கவுண்டர் கண்ட்ரோல்டு லூப்ஸ் சென்டினல் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் அண்ட் சென்டினல் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜூம் மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னால் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லூப்பெல்லாம் அதை தான் எக்ஸாம்பிள் சென்டினல் கண்ட்ரோல் லூப்ஸுக்கு வந்து ஒயில் லூப்ஸ் எல்லாமே அதை தான் எக்ஸாம்பிள் இந்த கவுண்டர் ஃபார் லூப்ஸ் வந்து என்னோடய ரூல் என்னென்னா எனக்கு அட்வான்ஸாக என்னோடய ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஃபைவ் டு டென்னுங்கிற செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு சொன்னால அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எத்தனை டைம் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கிற கவுண்ட் வந்து எனக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸாக தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் எனக்கு எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் இஸ் நாட் நோன் இன் அட்வான்ஸ் முன்னாடி எனக்கு தெரியாது இத்தனை டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறது தெரியாது என்னோடய கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ தான் எனக்கு எத்தனை டைம் வந்து ரெப்பட்டிஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது வந்து சென்ட்ரல் சென்டினல் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ்னால் இன் அட்வான்ஸ் தெரியும் சென்டினல் கண்ட்ரோல் லூப்ஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லூப் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வைல் லூப் இதை டெஃபனைட் ரெப்பட்டிஷன் லூப்புன்னு சொல்கிறாங்க இதை இன்டெஃபனைட் ரெப்பட்டிஷன் லூப்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று டிஃப்ரென்ஸையும் ஒரு டேபிளில் போட்டு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லூப் ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கண்டிஷன் மூணாவது இன்க்ரிமெண்ட் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் அப்டேட்டிங் இருக்கு இல்லையா இந்த பாட்டை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கவுண்டர் கண்ட்ரோல் லூப்ஸில் அந்த ரெப்பட்டிஷன் நடக்கிறதுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டராக நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இதோ இந்த இடத்த பொறுத்து தான் அது அட்வான்ஸாக தெரியும் எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறது ஃபார் லூப்பில் ஸோ ஃபார் லூப்ஸ் எல்லாமே என்னது கவுண்டர் கண்ட்ரோல்டு லூப்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்டீச்சரில் ஐன்னு ஒன்று இருக்குது கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தாச்சு ஐயோட வேரியபிள் இனிஷியலி ஒன் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் இனிஷியலி ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்கள் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ளே போயிடும் ஐ பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே ஒன் பிரிண்ட் ஆகிருக்கா நெக்ஸ்ட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் டூ டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் கண்டிஷன் ட்ரூ டூ பிரிண்ட் ஆகும் இப்படியே டென் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் வர பிரிண்ட் ஆகும் டென் வர பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லெவன் ஆகும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் வெளியே வந்துடும் ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இந்த கண்டிஷன் எப்போல்லாம் ட்ரூவாக இருக்கோ அப்போல்லாம் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் இதை விட்டுட்டு உனக்கு கண்ட்ரோல் வந்து வெளியே வரும் இதுதான் ஃபார் லூப்போட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனீங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட்டு வைல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வைல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே போல் தான் இதை என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த கண்டிஷனை தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ இந்த 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 கேர்லி ப்ரைசஸை விட்டு வெளியே வந்துடும் லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் எப்போல்லாம் ட்ரூவாக இருக்குதோ அப்போல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது வைல்ட் லூப்போட ரூல் மெயின்
இப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு டென் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் வர அதாவது ஒன் டு டென் வர ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்து லெவன் வரும்போது கண்டிஷன் ஃபெயில்ட் ஆகும் இந்த கேர்லி பேசிஸ்லேருந்து இந்த கேர்லி பேசிஸ் வர உள்ளே போகாது வெளியே வந்துடும் உனக்கு அவுட்புட் வந்து ஒன் டு டென் மட்டும் உங்களுக்கு வரும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்புன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப்புன்னு சொன்னோம் டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தி ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டேட்மெண்ட் வைல் வந்து கீழே இருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரியும் மே இண்டிவிஜுவல் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் டூ கொடுத்தாச்சு டூ கொடுத்துட்டு சம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிண்ட் அப் அப்போது எனக்கு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிரும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகிடும் பிகாஸ் நீங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கா உள்ள டூன்னதும் அது அது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒன் ப்ரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று டூவாக மாறும் அடுத்து என்ன டூவாக மாறிட்டு மேலே போகும் வயல்னால் இங்கே டூ இருக்கனால மேலே போகாது கீழே வரும் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூனா இந்த வைல் ட்ரூனா இந்த டூ நடக்கும் இந்த வைல் ஃபால்ஸ்னா வெளியே வந்துடும் சரியா அடுத்து டூ போகும் டூ ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படியே ஒன் டூ டென் ப்ரிண்ட் ஆகும் வைல் ஃபால்ஸ் ஆனதும் வெளியே வந்துடும் இது என்ன அப்படின்னா டூ வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் நெஸ்டட் லூப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வைல் லூப்புக்குள்ளே இன்னொரு லூப் வர்றது நெஸ்டட் வைல் லூப்ஸ் சரியா லூப்புக்குள்ளே லூப் வர்றதுனால அது நெஸ்டட் வைல் லூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு எயிட் மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெ